এখন আমরা যে প্রোগ্রামটা করব এই প্রোগ্রামটা দিয়ে আসলে হচ্ছে আমরা টাইপ টাইপ এন্ড রেঞ্জ এই জিনিসটা আমরা দেখব এখন এই প্রোগ্রামটাতে আমরা শর্ট লং এন্ড আনসাইন ভ্যালুস নিয়ে প্রোগ্রাম করব সো আমি অলরেডি প্রোগ্রামটা লিখে রেখেছি এখানে দেখেন আমাদের প্রোগ্রামটা আসলে কেমন হবে দিস প্রোগ্রাম শোজ হাউ টু ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট শর্ট লং অ্যান্ড আনসাইন ভ্যালু সো আমি এখানে হচ্ছিল কি আমরা টাইপ নিয়েছি আনসাইন টাইপের একটা ভেরিয়েবল ইউ লং টাইপ ভেরিয়েবল এল শর্ট টাইপ ভেরিয়েবল এস দেন আই টুক প্রিন্ট এ ফাংশান টু শো দ্য টু শো দ্যাট এন্টার এ আনসাইন ভ্যালু ওকে দেন টু ইনপুট ইন দ্য ইউ ভেরিয়েবল সিমিলার ওয়েতে প্রিন্ট এফ ই ব্যবহার করেছি যে এন্টারে লং ভ্যালু সো ইনপুট নেওয়া হয়েছে এল ভেরিয়েবলের ভিতরে এবং ফর্মেটগুলো আপনারা খেয়াল করবেন যে লং এর জন্য হচ্ছে এল ডি আনসাইন্ডের জন্য ইউ এবং হচ্ছে লাগে আমাদের শর্টের জন্য হচ্ছে এইচ ডি ফর্মেট আমরা ব্যবহার করেছি আচ্ছা এখন আমরা এই কোডটাকে রান করব এবং সবার শেষে আসলে তাদেরকে প্রিন্ট করে দেখানো হয়েছে আনসাইন লং এবং হচ্ছে শর্ট যে লাস্ট রেঞ্জটা আছে এই রেঞ্জ ভ্যালুটা আমরা ইনপুটে দেব লং এর যে লাস্ট রেঞ্জটা আছে সেটা আমরা ইনপুটে দিচ্ছি এবং শর্ট এর লাস্ট রেঞ্জটা ইনপুটে দেব তো আমাদের ভ্যালুগুলো কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ প্রিন্ট করেছে এখন এই প্রোগ্রামটা যদি আমরা রেঞ্জ বাড়িয়ে দিই মানে আমাদের লাস্ট রেঞ্জের চাইতে বেশি ভ্যালু আমরা যদি ইনপুট দিই তাহলে আমরা কি দেখতে পাই দেখেন এখানে রেঞ্জের ভ্যালু আমি বাড়িয়ে দিয়েছি নাইনটি ফাইভ থেকে নাইন নাইন করে দিয়েছি সো আমাদের আউটপুটে দেখেন আমাদের আউটপুটে আনসাইন দেখাচ্ছে থ্রি এবং হচ্ছে হলো গিয়ে আমাদের শর্ট দেখাচ্ছে মাইনাস এই জিনিসটা দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে হলো গিয়ে রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে রেঞ্জের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে আসলে হচ্ছে আমাদের কারেন্ট দেখাচ্ছে না এবং এখনও লং রেঞ্জটা আসলে অনেক বড় এই কম্পাইলারের জন্য এই কারণে এখনও এটা কারেন্টলি দেখাচ্ছে সো এটা বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যেই ফর্মেটটা ভেরিয়েবলের ফর্মেট ব্যবহার করব সেই ফর্মেটে যদি আসলে রেঞ্জ অনেক পার করে ফেলে তাহলে কিন্তু আউটপুট আমাদের রং হয়ে যাবে এই জন্য ভেরিয়েবল যেই টাইপ আমরা ব্যবহার করব সেই টাইপের রেঞ্জের ভিতরে যাতে আমাদের থাকে সেটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে থ্যাংক ইউ